Hi everyone, welcome to this new ISU masterclass and uh, today I'm going to be talking about tongue position. As you guys know, uh, last week uh, in uh, during our last ISU masterclass we talked about tongue speed. Okay, so this is uh, this is going to be a series of videos um, in which I'm going to be talking about everything um, about the tongue, the way we play, the way we approach, the way we move it, the way we the tongue interacts with the with the sound. Okay, so today I'm going to talk about tongue position okay so as a reminder the first ha half of the class is going to be taught in Eng English and the second half of the class is going to be in Spanish so um, as you guys see I'm prepared today because I am classically trained but not uh, musically this time that was for my Paganini video. Um, this this time I'm classically trained because I I was classically trained while playing video games. So I played Nintendo NES, and now I play PlayStation 4, Xbox uh, One, and all that, and so on and so forth. Not that much. I would like to play more, but it's okay because I love mathematics and I love reading. I love spending time with people. So there's time for everything. So today. Uh, before we start uh, the master class, I would like to uh, I would like to encourage you if you guys want to to share the video and to like the video and share it because these master classes are free and um, if possible I would like to um, I would like to share it and um, make it visible uh, for more people uh, for as many people as possible. Okay, so I would I would really appreciate if you guys. Um, and share the video and like it, okay? Well, um, so remember, the first par part of the class is going to be in English, the second part of the class is going to be in Spanish. At the end of each half of each class, I'm going to open the video so that, uh, open the video to questions. So I'll be answering your questions um, in English and then in Spanish at the end of the Spanish uh, class, okay? Cool. Then let's go ahead and let's start with our master class in English first, okay? Okay, so uh, this time we're, we're going to talk about tongue position. And that's a very, very important concept. So we talked about tongue speed. And uh, don't forget also that at, at the end of this uh, master class, I'm going to uh, upload th this video on YouTube so that in case that you guys want to... Um, uh, rewatch the video over and over again in order to learn all the concepts I'll be talking about. Just go ahead and you can do th and you can do so. Okay, okay, cool. So let's start talking about uh, tongue position. My first point about this first point, very important point, is there is no there is no one good position. There's n there's not only one good position. I understand that uh, there are several um, areas or several people that like to approach this topic uh, saying that there's one standard position and we are supposed to use that standard position because that that's the position we're suppo we are supposed to adapt to adopt, sorry, when we play the saxophone, I would say it's a very nice idea to have a to have a standard position, but that standard position doesn't have to be the same one for everyone. I want to start with that piece inf of information because we tend to hear um, um, some saxophone players that there's only one uh, instance in which we're using the the position the right position with our tongue. The reason why I'm saying this is actually a very obvious reason and in order to, to explain this I'm going to use science. Because of genetics and because of the information contained in, in, a, in our DNA uh, that, that information 
um, becomes a biological entity. And as, as you guys know, we're not equal. We're not the same. Every single human being uh, ends up being different. We all, ha we, we all follow the this, this same biological patterns. We'll have two eyes, one nose, mouth, two ears, and all that. We have a brain. Um, but then the, the shape of each uh, of those uh, traits are different. So we all have different tongues. Because of that, I cannot say, for example, as a saxophone, as a saxophonist, that my position is going to be the one that is going to be correct for everyone. So, first of all, there's no one good position. There's a standard one that, that helps and that, that works for many, many, many people. But that doesn't mean that you, you in particular, you have to follow this exact one, okay? So, that's something... That's something to keep in mind, okay? As a reminder, guys, that you, you guys are watching, if you guys want to share the video, that, that would really help, okay? Okay, well, let's start and let's keep talking about this. How can we find a standard position? The standard position of the tongue. Well, let's talk about that. I'm going to talk about three different instances. Number one, when the tongue is resting, when the tongue is, isn't doing anything. Number two, the transition that the, the tongue goes through from resting position to the reed. Number three, when the tongue is actually touching the reed. So I repeat, there are three basic ex basic instances that the tongue goes through. One, number one, resting. Number two, transition in order to touch the reed. Three, when the reed is actually touching the reed. Sorry, when the tongue is touching the reed, okay? So, let's talk about position number one, okay? Position number one. Position number one, uh, in order to find this standard position of the tongue, I use a very, very uh, easy exercise, okay? Um, I'm going to do it first, and then I'll explain what I'm doing, okay? Resting position for the tongue. So let me explain what I'm doing. I open my mouth, I'm opening my mouth, you guys don't need to do this, but I'm opening because, uh, because, of, the, because of the class, so you guys uh, see it. What I'm doing is to put some tension on my tongue, I'm doing something with my tongue, going crazy, and then all of a sudden, I stop doing something and I let my tongue relax. And my tongue automatically goes to a position that I don't choose. That's the position that the muscle and the way the muscle is is being created, that's the, 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 the resting position of the muscle. That's the position that I would say it's position number one. So if you want to, uh, to determine what, what position that is, do something like this. And so try to hit the sides, the cheeks. Try to hit the side heat. Sorry, try to... Not heat, please don't heat anything. Hit. <laughs> try to... Uh, hit the sides of the, of your mouth, uh, and all of a sudden you stop and let the the tongue rest. Look, you see that position? That's position number one for me when I play the saxophone. That's the resting position. You move to the right. You move to the left with your tongue, and all of a sudden, after doing that, you're going to feel that your tongue is getting tired, and all of a sudden, you stop, and you relax, and you'll see that the tongue automatically goes to that uh, resting position. That's position number one. And I, that's the position of my tongue when I'm playing as well. So that's a really nice position. That implies that the tongue is going to articulate following this motion, which is not the only way to articulate. 
Today I'm going to share a, a, a standard way to do it. But keep in mind that there are many ways to articulate uh, about which I would like to talk, of course, uh, uh, in the future, okay? So, I repeat, position number one, rest in position. Do this with your tongue. And then relax. You see that position when the tongue is resting? That's position number one. That's usually what a saxophone player needs to do in order to identify and determine what the first position of the tongue is. The, the resting position. Okay? Cool. Okay. Now let's talk about position number two. Position number two, which is not a position, maybe it's just a transition, but let's, let's keep with this nomenclature. Position number two is the is the movement, the transition that the tongue follows from resting position to position number three, which is touching the reed. Okay, so I understand that I'm doing a diagonal line with a tongue, and that would be in mathematics, for example, that would be a acute uh, triangle. I would say it, it is a 25 to 30 degrees at degree angle. It's not 45, it's not, of course, it's not straight angle, 90 degrees. It's not 45. I would say it follows a 30, 25 degree uh, angle, like this. So this is what the tongue is doing when articulating. Okay? And remember, this is not the only way to articulate. This is the standard way. Okay? So... Of course, you guys won't see, won't see what I'm doing because I cannot open my mouth and articulate at the same time. But my tongue, resting position, boom. This is better because it it, it resembles to to a tongue, boom, boom, boom. Boom. So this is the movement. It's a diagonal motion in an in, in an acute angle, maybe a 25, maybe 30 degree angle. This is what the tongue is doing. Okay? That's number two. And now number three, when the tongue touches the reed. This, I consider a standard way to articulate. But maybe for some of you, this is not a standard way, but that's fine. That's more than fine. As I said at the beginning of the video, because of the DNA and the information, I'm not a biologist, but I, I, I hope I'm saying this correctly because I read about these things quite often. We, we, we don't have the same, we, we share the same kind, but we don't share the same shape. So if there are uh, seven, seven, seven billion people in the world. That means that there are seven billion different tongues around. That's the way it works. So when I say standard, it might not work for everyone. Information contained in the, in the DNA um, follows a pattern. It follows a pattern of a kind, but it doesn't follow a pattern when it actually interacts, when, when forming the information is forming the trait, the biological entity, we end up having different tongues. So that's why I cannot say my way of articulating is the way that you guys should follow. There's a standard way to articulate and might help of everyone, but maybe you guys end up having a student and that student um, needs a different kind of articulation or, or, or approach because of this uh, biological pattern that we follow, the shape, the, the, the differentiation of uh, shape, okay? So, position number three, when I articulate, I'm not articulating with the tip, 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 tip of my tongue. I'm articulating with the just a few millimeters upwards. So, as you guys see, there is a little bit, little bit of my thumb that goes under the reed, but just a little bit. This is the tip, and I don't articulate like this. Some people articulate like this. I don't articulate like this. I go just a little bit under the reed. 
Okay? And I would say this is a standard position of articulation. It doesn't mean it's the best one. I repeat. Okay? So, just a little bit here, but the, the tongue goes under the reed, but just a few millimeters. This would be completely the tip. So I repeat, these are the three positions. First of all, you determine the resting position of the tongue, like this. Uh, and you relax the tongue, and you'll see when you relax the tongue, the position at, uh, that the tongue at, uh, adopts, that's the one. The number one, resting position. Number two, then we say that there is an acute angle of 30 degrees, 25 de degree angle. So the tongue is moving diagonally like this to articulate. And number three, when we, see, when we say tip of the tongue, we, we would be saying this, but I don't articulate like that. The standard position is the tongue goes a little bit, a little bit under the reed, just a little bit. There. Okay? This is tip. But this is this is not completely exactly the tip. Okay. Well, those are uh, those are the basics, okay? Now, um these are those are the basics and of course the, those can help you. Let me say a few more things about this because there are so many things to say about the tongue. This is an exercise that I, that I that I sometimes use in order to to determine whether I'm using an articulation that is clean. When I when I use the the terminology when I use this uh, word clean articulation, what I'm saying is that when I articulate, there is the 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 time that the tongue is spent uh, touching the reed is as short as possible, so we avoid sounds like this. I'm, I'm, of course, I'm exaggerating the motion, but if you, uh, some, some people, and I used to articulate this, like this when I was uh, learning to play saxophone, some people uh, end up having articulation like this, some saxophone players. <laughs> And by the way, that's not a bad articulation because you can use it in order to create atmosphere for a different kind of uh, um, music. Why not? So I don't like to say that's a bad or a good articulation, but that's not the one that we want to use. The one that we want to use goes directly to the tip, as I explained at the beginning of the video, and as soon as we touch it, we go back uh, rapidly to position number one, resting position. Okay? Here's an exercise that you, you guys can do in order to determine um, a good position, um, a good position when articulating, okay? And please, this is just an exercise, don't use this when uh, practicing. This is just an exercise to determine the position, okay? This exercise consists in playing, articulating, and looking up and looking down while doing it. Look. This is an amazing exercise because it tells us that when the position when we're looking down, if we look down, the, the, the tongue is going to stop wanting to go from down upwards. But the tongue is going to position like this, so it, it's going to directly um, articulate to the tip 
of the mouthpiece and that's a good articulation because it's very clean. If I go like this and I look up, the t we're going to use more amount of tongue. That is going to entail uh, a poor articulation. Because we use more tongue here. Okay? So, here's, that's, that's a very nice exercise. I'll do it again. And please identify the moment in which this articulation becomes cleaner. Because it doesn't have to be like this. Maybe it's just a more natural position, okay? If we do this, that we're going to use more amount of tongue. So the, 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 the articulations won't be as clean as we want it for this, for in this context. If we do like this, this is too much for the, for the neck. So we need to find this position. I'll do it again. of tongue uh, while using this position, less amount of tongue when we use this position. This is too much. So there's a, uh, there's a situation in which we use just a little bit of the tip of our tongue. It goes just a little bit under the reed, but just a little bit. Sorry guys for that. And remember, uh, that's what we want, okay? And there's a clean articulation that comes from there because we're not going under the reed. That would entail slap. I, I will talk about that. I will talk about that in a later video. And then different articulations and crazy positions that you can use for the tongue that I'm going to be talking about in my next videos. So look. <laughs> That's the tongue playing all around and touching not only the tip but all that. For a standard position of the tongue, we want to go to the tip, but not just the tip like this, but a tip and just a little bit under the reed, okay? Okay, well, that's, uh, that's, uh, those are good basic points um, to start uh, doing some research about the tongue. I'm going to do more videos about the tongue. I, I won't stop till... I tell you all I know about it, okay? Position one, resting position. That's resting position. Go to the beginning of the video if you want to know what that means. Second, uh, that's the transition that we know it's an acute angle, maybe 30, 25 degrees angle, degree angle that goes this way to the tip of the mouthpiece, to the tip of the reed as well. And position number three, is the one in which we're touching the reed and we're not touching like this, the tip, tip but we're touching the tip but there is a little bit of the tongue there's a little bit of the tongue that it goes under the reed but just a little bit, okay? okay, well um, that was my class about basic positions of the tongue and uh, as a reminder um, this is a standard way of articulating, but some of you would say this is not a standard way, and that's more than fine, okay? Because of that uh, thing I told about uh, biological, uh, biological entities and the information uh, contained in DNA, and we, we all have different tongues, okay? Cool. Well, that was the class today about tongue position. Now, um, for those of you that speak English, if you guys have any questions, uh, now is the time to do it. And after this, I'll be uh, teaching the same class, but in Spanish, okay? So, um, if you guys have any questions, uh, now it's the time to do it. I would really appreciate if you guys can um, share the video and like it. And also, remember that uh, after I finish this video, I will post it on YouTube in my, uh, on my official channel, Pe Pedro Saxo Official, okay? So if you guys have any questions right now in English, now it's the time. If not, I'll go ahead and I'll teach uh, the class in Spanish. I'll give you a few more seconds. I'll do the exercise again so you guys see what I'm doing. <laughs> a very
very standard, clean articulation. More amount of tongue um, entails more uh, more time the tongue touching the reed and the, the, the color and the tone changes. And it's not a bad articulation. We can use it to do and create different atmosphere, but, but I, wouldn't, I wouldn't use that one as a standard position. Okay, Peter Numa. Thank you, Peter. Do you have a class on double double tonguing? I, I assume you want to say that is coming. That is coming in this series of uh, tongue uh, of these um, uh, classes about the tongue. There's a, there's going to be a class about double tonguing, Peter. So that is coming. So thank you very much for 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 the question. I will be uh, certainly talking about uh, um, about that. Yeah, double tonguing. I will. Uh, I will be talking about that. So great, Peter. Uh, um, I'll keep you posted with all the videos on Facebook and all of that because uh, th uh, this is my second class about the tongue. But I'm going to talk be talking more and more and more and more about the tongue because the tongue from my perspective, is what is going to change saxophone players in the future. The, the tongue is something that is, that is something about which um, its potential has not been discovered. The potential of our tongue hasn't been discovered yet. So that, that's what I use in order to play three or four sounds at the same time. It's, um, it, it's, it's truly amazing. So yeah, I'll be talking about that. Okay, well, guys, um, thank you very much, English speakers uh, all around the world. That was um, that was fantastic spending time with you. Go on YouTube and you'll see it uh, posted soon after the class. This video, tongue position. So thank you very much for being there. Have a great weekend. Muy bien, vamos a empezar ahora nuestra clase en español. Muchas gracias pa a todos los que estáis ahí. Um, como siempre, todas las semanas, ahora voy a empezar a enseñar la clase en español. Antes de empezar, me gustaría, uh, uh, me gustaría recordar que la semana pasada hice un vídeo en, um, en inglés y en español también que se llamaba Lengua y Velocidad. Esta semana voy a hablar sobre lengua y posición, que es un tema muy interesante también, ¿ok? Um, sería sería uh, sería de mucha ayuda si lo, los que estáis viendo ahora mismo el vídeo po podéis compartir el vídeo para que todo el mundo uh, sepa que esto está pasando y que por supuesto esto es una masterclass y que es gratis ok muy bien pues o, o, os lo agradezco muchísimo y vamos a empezar con nuestra clase ok vamos a hablar uh, hoy de um, Lengua y posición. Entonces, yo voy a compartir una posición que yo considero estándar. Pero no es una posición estándar para todo el mundo. ¿Ok? No es, es imposible que sea una posición estándar. No existe una posición que sea buena para todos. La razón es obvia y la razón es eh, de la manera en la que somos Uh, creados la información que es que se contiene que es contenida en el ADN del ser humano crea una serie de pasos biológicos para crear uh, para crear los dif los diferentes um, um, es más fácil para mí hablar en inglés que en español es increíble um, para crear lo los los diferentes <risa> elementos de nuestro cuerpo entonces eh, eh, los patrones biológicos están totalmente determinados en el ADN. Por ejemplo, una lengua es una lengua, pero después la forma de la lengua es, puede ser diferente. Una lengua es una lengua, la forma de la lengua es diferente. Entonces, hay siete mil millones de personas caminando por el mundo. Eso quiere decir que existen siete mil millones de lenguas diferentes. ¿Ok? Uh, es así, entonces sería sería un, sería quizás un poco quizás egoísta o quizás un poco arrogante uh, no me gusta la palabra arrogante, es demasiado fuerte, lo siento 
no me gusta esa palabra, fuera, ah, que sería un poco quizás de, eh, um, presuntuoso quizás decir que existe um, una sola posición estándar. Entonces, muy importante para todos vosotros que sois quizás profesores o enseñáis a tocar el saxofón, es muy importante encontrar una posición estándar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la posición estándar puede ser muy diferente desde una persona a otra, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, vamos a empezar nuestra pequeña clase hoy sobre lengua y posición, ¿ok? Muy bien. Entonces, um, vamos a dividir estas posiciones en tres. Uno, la posición en la que la lengua está descansando. Dos, la posición la transición de la lengua, que la lengua sigue entre posición de descanso y um, la caña. Y número tres, el momento en el que articulamos uh, la boquilla, ¿ok? Muy bien. Ok, pues vamos a empezar con nuestra clase. Posición número uno, posición de descanso. Hay una manera muy buena de, um, de saber cuál, es, cuál sería nuestra posición de descanso. La posición de descanso, hay una manera muy simple de hacerla, ¿ok? Un poco es divertida, ¿ok? Voy a hacerlo un par de veces y después explico lo que estoy haciendo. Mira. Otra vez. Lo que estoy haciendo aquí es que muevo la, la lengua, como veis, hacia la izquierda, hacia la, hacia la derecha, y eso crea tensión en el músculo. Cuando lo hago muchas veces, el músculo empieza a cansarse, y hay un punto en el que dejo de hacerlo, y, y dejo totalmente que la lengua se relaje. ¡Pum! Y la lengua se relaja, y sola, por sí sola, se coloca en una posición inicial, natural. Para mí, esa es la posición número uno. Uno, la posición en la que la lengua está descansando. Y esa es la posición de descanso también cuando articulo. ¿Ok? Este es el ejercicio. Otra vez. ¿Veis cuando relajo la lengua va sola? Directamente al punto, sola. Mira. Esa es... Una posición de descanso totalmente natural, no forzada. Y esa es la, una posición de descanso que puede ser estándar para muchas personas, ¿ok? Muy bien, perfecto. Uh, esa es la posición número uno, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la posición número dos. Posición número dos, que es más una transición, ¿ok? Entonces, esta es la boquilla, esta es la, la lengua. Como veis, si nosotros dibujamos un ángulo aquí, estamos dibujándolo un ángulo que podríamos quizás decir que es un ángulo de 30 o 25 grados. Ángulo agudo, ¿ok? Ángulo recto, ángulo agudo. Sería un ángulo quizás de 30, y, de 30 o 25 grados. Entonces, lo que hace la lengua es seguir esta línea, el ray de un ángulo, no sé cómo se dice en español... No, no creo que sea rayo. <risa> el punto, de, el principio de un ángulo y esa línea que, pu que puede y puede ser una línea infinita. Pues esta, este ángulo diagonal eh, es, es una línea diagonal. No es un ángulo diagonal, perdón, es una línea diagonal, ¿ok? Es un ángulo de 25 o 30 grados, podríamos decir. No es, no es una... No es, una, no es un, un, el... La cantidad de grados no puede ser exacta porque no la tengo en mi mente y no la puedo ver de, con esta posición, ¿ok? Pero yo creo que es 25 o 30, ¿ok? Ok, entonces, la lengua está siguiendo una línea diagonal. De esta manera, esta es posición, esta es la posición o transición número 2. Posición número 1, descanso. Posición número 2, o transición. Este es el viaje que hace la lengua desde la posición número 1 hacia la posición número 3. Como veis, es una línea diagonal y estamos haciendo un ángulo casi de 25 o 30 grados. ¿Ok? Esa es la posición número 2. Estoy viendo que estáis escribiendo algunos comentarios 
y voy a contestar a todos al final de la clase, ¿ok? Muchas gracias. Eh, continúo. Entonces, vamos a hablar ahora de la posición número 3, y la posición número 3 es, es la más controversa, y espero que eso sea una palabra en español. Um, la número 3 es controversa, controversial quizás, um, porque uh, esto ahora uh, abre un dilema, y el dilema es que eh, depende del tipo de articulación que queremos conseguir, la posición de la lengua va a cambiar de una manera u otra. Yo voy a intentar hablar de una posición estándar que me sirve a mí, y que normalmente controvertida, muchas gracias, controvertida, muchas gracias a mis amigos Juan José y mm, MCO Macho, gracias, se me está olvidando el español, amigos míos, me tenéis que ayudar, <risa> entonces es controvertida, porque um, en el momento en, en el que la lengua toca la caña, ahí empieza la modificación directa del sonido, la modificación directa del sonido, el color y el tono, empieza con la lengua, empieza aquí. El, el sonido puede cambiar, quizás, un poco en la manera en la que utilizamos el diafragma, por supuesto. Más que un poco diría un bastante, pero aquí empieza el color, aquí empieza todo. Entonces, cuando eh, a, tan pronto como la lengua toca la caña, aquí empieza el dilema. Entonces, la manera en la que... Eh, la, la manera en la que articulo es que la lengua siempre quizás podemos decir eh, va a la punta, pero la punta debe ser diferenciada porque la punta normalmente quiere decir que hay uno, un po, no sé cuántos, 6, 5, 4 milímetros de la lengua que se coloca por debajo de la, de la caña y de la boquilla. Esto sería totalmente la punta pero la manera en la que yo articulo es, es casi la punta, pero hay un poquito de la lengua que va hacia abajo. La razón por la que digo esto es porque si yo articulo directamente en la punta de la boquilla de la caña, la posición de mi lengua va a ser, va a ser un poco tensa, porque no es natural, y tenemos que evitar esta línea diagonal de la que hablaba. Y no es una articulación mala en absoluto, de hecho... Articular totalmente en la punta hace que la articulación se convierta en una, en una articulación estándar muy, pero que muy limpia. Entonces, voy a hacer un ejercicio que quiero que veáis, que es muy interesante, para que veáis cómo determinar qué posición sería la que más nos ayuda cuando articulamos. Entonces, lo voy a hacer una vez para que lo veáis, ¿ok? Lo que estoy haciendo aquí es que cuando estoy articulando y miro hacia arriba, naturalmente la lengua Va, se va a colocar más hacia abajo de la caña y va, vamos a utilizar más cantidad de lengua al articular. Esto va a conllevar a un sonido arrastrado, se le puede llamar, que este, es este tipo de sonido. <risa> Y hay muchas personas, como yo cuando estaba aprendiendo, que no podía controlar esto y mi articulación sonaba un poco así. Y eso quiere decir que la lengua eh, toca la caña, quizás con un movimiento rápido, pero el problema es la cantidad de lengua. La cantidad de lengua nos conlleva a, a tener este tipo de sonido. Nunca, jamás, jamás... En relación a la lengua, utilizaré la palabra bien, quizás, o mal, o sí, o no, o siempre, o nunca. Porque esta articulación es totalmente increíble para uh, construir diferentes atmósferas, por ejemplo. <risa> Yo no estoy
estoy pensando en una atmósfera ahora mismo, pero ¿por qué no? Esa articulación es válida, por supuesto que es válida, pero para el estudio de la técnica es muy importante, una cosa que siempre digo a mis estudiantes, es muy importante tener siempre un lugar estándar al que volver. Porque si yo contara el, el, el número de articulaciones que utilizo para componer y para tocar mis obras, tendríamos una lista que sería tan grande como um, una sábana. <ríe> Entonces, y de todas esas me gustaría hablar poco a poco, pero es bueno tener una estándar. Cuando nos confundimos, utilizamos una, otra, otra, otra. Es bueno tener una... ¡Ah! Oh, voy a volver a la posición estándar. La posición estándar, repito... Es una posición en la que yo articulo en la punta de la boquilla, pero la lengua está, hay unos pequeños, un poquito, 3-4 milímetros de la lengua está por debajo de, de la boquilla. Esto, de, perdón, de la caña. Esto va a ayudar a la posición número 2, que viene desde una línea diagonal, y va a evitar esto, que es lo que pasa si quiero, si quiero articular totalmente desde una posición natural a la totalmente a la punta de la boquilla, esto es lo que pasa. Lo que pasa, que no lo veis, lo voy a explicar, es que la lengua tiene que subir un poquito y cambiar el movimiento. Y este movimiento para la lengua no es natural, que no quiere decir que no sea correcto pero es menos natural para la lengua de la forma que está hecha y de la manera en la, con la que, en la que interactuamos con ella cuando hablamos. Cuando yo estoy hablando y dejo de hablar, mi lengua va a una posición natural y esa es la posición natural que yo respeto a la hora de articular. ¿Ok? ¿Hay personas que cambian esto? Sí. ¿Funciona? Sí. Y muy bien pero es una posición estándar para todo el mundo, ¿ok? Recuerden, recordad, el primero, este ejercicio de tensión y de pronto dejas de ejercer esa tensión en la lengua y la posición natural que adopta a la lengua, esa es una posición buena para comenzar a la articulación, ¿ok? Entonces, esta posición... Esto no es natural, aunque la, la, aunque la articulación es bastante limpia, vamos totalmente a, a la punta de la, de la boquilla. Esta no es natural tampoco, porque no estoy modificando la lengua, estoy eh, utilizando mucha cantidad de lengua al, al articular. ¿Se puede hacer esto y aún así, um, se puede adoptar esta posición y aún así tener una articulación limpia? Por supuesto, pero tienes que hacer un doble esfuerzo para llevar a la lengua a una posición correcta. Entonces hay un punto exacto. Esto es demasiado. Hay un punto en el que naturalmente, debido a este movimiento, vais a encontrar una posición en la que la pronunciación, la fonética, de fonética quizás tiene un papel, pero vamos a hablar solo de pronunciación, para no entrar en, en, en un terreno que pertenece a otro vídeo. <risa> ¿Ok? Hay una posición en la que la lengua va directamente sola, sin pensar en, sin pensar en, en cosas, en ninguna cosa extra, en la que va directamente a la punta con una pequeña cantidad de lengua debajo de la caña, ¿ok? Y la articulación es limpia, se, se evita el sonido arrastrado. <risa> ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues... Estos son, estos son mis consejos para la posición. Posición básica. Voy a hablar muchísimo más en más vídeos sobre la lengua. Posición básica. Número uno. Um, número uno. Posición de descanso, de la que he hablado, ¿ok? Posición número dos. Que es más una transición. Es un ángulo 
agudo de unos 30 o 25 grados. ¿Ok? Y, y seguimos esta línea diagonal para articular. Posición número 3. Articulamos en la punta de la, de, la, de la boquilla, pero dejamos un poquito, unos milímetros, que dejamos que la lengua vaya por debajo de la caña, solo un poquito. Por todas, por todas las razones que acabo de explicar y que tenéis uh, y tendréis en YouTube, en YouTube, <ríe> si queréis ver el vídeo otra vez, ¿ok? Muy bien, qué maravilla, qué alegría pasar tiempo con vosotros. Esto de la tecnología es maravilloso. Muy bien, bueno, pues nada, um, ahora abro un poquito la clase por si tenéis algunas preguntas sobre... Um, sobre todo esto que he estado hablando, vamos a ver, voy a leer los comentarios ahora en español. Flavio Tapia, ¿nunca te ha sangrado la lengua luego de practicar articulación mucho tiempo? Me solía pasar hace dos años. Yo utilizo una manera distinta, pero no, ah, no puedo seguir el comentario, Flavio. Pero la única, ah, la única vez que me, me sangró la lengua fue cuando estaba aprendiendo a hacer slap. Porque no sabía muy bien cómo hacerlo y... Y me hice, me hice sangre, pero um, cuando, eres cuando era en ese momento estudiante, y sigo siendo un estudiante, pero en ese momento cuando estás aprendiendo tantas cosas nuevas, um, uh, me sentí orgulloso. Oh, mira, sangre, estoy haciéndolo muy bien, soy fuerte. Um, no es una cosa de la que sentirse muy orgulloso, <risa> um, eh, al menos en mi, en mi caso. Um, si estás sangrando, Flavio, si estás sangrando, eso quiere decir... Um, um, eso quiere decir que hay algo que estás haciendo que debe ser incorrecto. Y es incorrecto, obviamente, porque te, está, te estás haciendo daño. Me imagino que el saxofón no fue concebido en la, en la mente de nuestro querido amigo Adolfo Saxo, <ríe> Adolfo Sax para que hiciera daño al intérprete o al ser humano que se aproximara al objeto. Entonces, um, quizás, es de, quizás es la cuantía de tiempo que pasas con él, con la articulación, el, la, la energía de la lengua, muchas cosas. Pero sí, um, me sangró alguna vez a la lengua. Sí, señor. Vamos a continuar. Muchas gracias, Flavio. Uh, mis amigos me ayudaron con la palabra controvertida. Muchas gracias. Continuamos, José Manuel Paz, llegué, ma llegué tarde, máster. Aquí estoy, si quieres alguna pregunta. Vinicius Macedo, buenos días, Pedro, buenos días, Vinicius. Juan José Martínez, un bocadillo de jamón, tortilla de patatas y de beber gazpacho. Juan José Martínez, mi amigo Juanjo, me has puesto el cuerpo malo porque de eso no tengo yo aquí. Mira, ya estoy salivando. Y para eso no hay regla, no tengo vídeo. No tengo, no tengo. ¡Ay, mi jamón! ¡Ay, mi jamón! Vamos a continuar. <ríe> pues sí, Juan José, lo he hecho de menos, pero ¿qué le vamos a hacer, hombre? ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo fuerte, amigo mío. ¿Con qué parte de la lengua articulas tú en general? ¿Con la punta, con la base de la lengua o depende del tipo de articulación que quieres <ríe> que quiere realizar? Ok. Tu nombre es M. C o macho, te voy a decir macho, ¿ok? Es una cosa que decimos en Andalucía, en España. ¿Qué pasa, macho? Pues te voy a, te voy a llamar así, macho. Eh, como he dicho en el vídeo, mi posición estándar, esta es la boquilla y esta es mi lengua, ¿ok? Mi posición estándar es punta de la boquilla, pero hay unos pocos de milímetros, un poco de cantidad de la lengua que va por debajo de la boquilla. Esto... He explicado que no es estándar para mí y si quieres ver el porqué, vuelve atrás en el vídeo y lo verás. Es la punta, aquí. Y hay un poquito de la lengua que va por debajo y las razones están explicadas en el vídeo anteriormente, ¿ok? Muy bien. Muy bien, macho. Gracias. <ríe> Fanio Bailon, gracias por tu tiempo, Pedro. Gracias a ti, Fanio. Un abrazo fuerte. Luis Villanueva, ja, 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 creo que te estás riendo por lo del jamón y te doy todo el derecho a reírte. ¿Cómo he hecho de menos yo mi tostada de jamón por la mañana? José Manuel, 
Paz, cada sábado será la transmisión, sí, todos los sábados por la mañana y después el vídeo se va directamente a internet, ¿ok? A mi canal oficial, Pedro Sax Oficial. Muy bien, muy bien. Ah, me llamo Chelo. Oh, Chelo. Chelo, pues nada, Chelo. Encantado de conocerte. Rafael Carvajal de Olivera, no, no sé a qué se refiere. Y Luis Villanueva, así es. Muy bien. Pues muy bien, señores y señoras, a todas las personas que nos estamos conociendo por estas clases, recordad que este vídeo va directamente a YouTube ahora, y que podéis, o YouTube, <ríe> y podéis ver el vídeo en inglés al principio y en español. Es más, de un placer, más que un placer pasar tiempo con vosotros. ¡Oh! Tenemos otra pregunta. ¿Y qué opinas de colocar la punta de la lengua tocándolo en los dientes de abajo y articular con la base? ¿Qué es la base de la lengua para ti? ¿La base de la lengua quizás te refieres a esto? Ah, vamos a hablar de todo esto en, otro, en otros vídeos. Esto no ha acabado. La lengua es el futuro del saxofón. La lengua es lo que me dejó ah, y lo que me dejó ah, conseguir tocar tres y cuatro sonidos al mismo tiempo controlados. La lengua es el futuro del saxofón. Ok, José Manuel Paz, ¿podrías hacer una masterclass donde explique todo acerca de slap, multifónico, subtono y demás efectos? Por supuesto, José Manuel, y todo eso va a venir, por supuestísimo. Por supuestísimo. Así que no te preocupes. Estoy empezando desde lo más básico y vamos a tener clases hablando de locuras, de de todo lo que he descubierto sobre la lengua y las cosas que uno puede hacer es increíble y todo el proceso que seguí para aprender a hacer todo esto así que por supuesto José Manuel Chelo muy bien ok bueno pues uh, muchas gracias otra vez eh, agradezco mucho todos los comentarios los me gusta pero más allá de toda la superfic superficialidad de los comentarios y me gusta que es un poco Uh, se dice en inglés self-centered, es todo egoísta, yo quiero, me gusta pasar tiempo con vosotros, me encanta, me encanta pasar tiempo con vosotros, me encanta compartir uh, todo lo que he aprendido con vosotros gratis, para que no siempre todo lo que se hace con la música esté re relacionado con el dinero, uh, me encanta pasar tiempo con vosotros, sois los mejores Espero conoceros a todos y cada uno de vosotros en directo alguna vez y pasar tiempo juntos. Y la próxima semana habrá otra clase en inglés y en español en, con, en referente a la lengua. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros. See you guys in case that there's someone that is, uh, there's a native spe speaker, an English speaker that's watching uh, the video. Thank you very much for being there. And next week there will be another class in English and Spanish. Un abrazo muy fuerte y cuidarse mucho. Os quiero mucho. Amigos, amigas.